God morgon internet. Jag heter Joakim Jordenberg och jag är beroende. Mobilberoende. Jag kan erkänna det. Men jag tolkar det inte alls på det negativa sättet som det tydligen är inne att man ska göra idag. Utan jag är beroende av allt det goda mobiltelefonen kan göra för mig. Jag har under två veckors tid har nu testat en, en app i min iPhone som heter Moments. Och den appen den marknadsförs genom vad den kan göra för en. Till exempel så kan man sätta daily limits. Och när man har gått över dem så börjar den tjata på en. Att nu använder du telefonen för mycket. Och man kan till och med få den till att tvinga en att, att lägga ner telefonen. Den pratar om om någonting som heter Moment Family också där man kan liksom lägga hela sin familj under sin tumme och kontrollera dem och bland annat se till att stänga av alla telefoner i familjen så att man kan få den här, den här klassiska familjemiddagen i, i fred utan att telefonerna stör. Och de skryter om att ett, förra veckan så var det 146 föräldrar som började kontrollera sin familjs mobiltelefonanvändning och använda den för att stänga av och bryta. Är ni med? Och det är så här det låter idag. Vi gör ju det här till ett jätteproblem. Och, och då kan jag till exempel se i, i Moment här då i min iPhone att förra söndagen här nu då, alltså i söndags, så använde jag min telefon 3 timmar och 47 minuter och jag hade 61 pickups. Och så ska det då vara mycket för det är röd markerat här i, i appen. Men varenda en av de gångerna som jag plockade upp telefonen så gjorde jag ju det med ett, ett syfte och en avsikt. Det är, ju, det är ju så jag använder tekniken och då är det väl bättre att vi lär andra att använda tekniken på det viset istället för att stigmatisera själva användandet. Bakom mina 61 pickups så ligger det massor med sökningar på Google och uppslagningar på Wikipedia som gjorde mig kloka. Där ligger massor med kontakter med mina nära och kära via Facebook Messenger och otroligt givande diskussioner i grupper som digital samhällskunskap på Facebook. Där ligger nyttoanvändanden jag använder här för att visa mina biljetter och där ligger hälsoanvändande som bygger på att jag har en Apple Watch på andra handen som jag använder för att monitorera min hjärtstatus och så vidare. Är ni med? Det är ju det här vi behöver, alltså att, att generellt säga att det är dåligt att använda mobiltelefonen, det är ju bara dumt. Det är ju bara jättedumt, vi måste sluta med det. Utan min rekommendation då det är ju istället att vi försöker se till att, att göra telefonen till vår vän eller kanske till och med till vår slav istället för att vi ska diskutera det i termer av att vi är slavar under tekniken. Och för min del så är det väldigt enkelt, det handlar om en sån sak som att ha kontroll över notifieringarna. Jag menar, Telefonen har ju alltid varit ett störningsmoment för oss. Varje gång den har ringt så har den ju stört oss. Om inte i ett möte eller i en handling så har den ju åtminstone stört oss i en, i en tanke. Och jag vet inte hur många gånger jag har suttit i fysiska möten och så ringer den andra partens telefon och så säger de Ursäkta, jag ska bara ta detta. Och så har telefonen fått företräde. Vi programmerade på något vis att den här ska ha företräde och då är notifieringarna till exempel, ni vet de här notiserna som vi får ifrån alla appar, de är ju ett störningsmoment på samma sätt. Så ta kontroll över dem, stänga av dem, ta bort allt som inte är absolut nödvändigt för dig. Du behöver inte få en notifiering varje gång någon likar din bild på Facebook eller på Instagram eller varje gång du får en snap. Är ni med? Det är det första egentligen. Det andra är att använda det läget som heter Do Not Disturb eller Störa och använda det utan några som helst begränsningar egentligen. I iPhone och i Android funkar det ungefär likadant. Där kan man lägga upp en lista med favoriter i sin kontaktbok. Och de favoriterna då, alltså frun och, och mamma och, och son och dotter och de viktigaste kunderna och så och de närmaste vännerna. De lägger du på favoritlistan och sen så talar de om för Duna till Disturb att du ska bara släppa igenom telefonsamtal och sms ifrån de här personerna. Allting annat ska du blocka. Telefonen blir helt tyst. Den blir, den blir din att kontrollera istället för att den pockar på dig vid en massa tillfällen när du inte behöver det. Fortfarande så kan då de som verkligen behöver det nå dig. Är ni med på den här principen? Och det är så vi måste resonera runt den här för den är världens bästa redskap den här. Vi får inte lov att göra den till vår ovän eller till ett problem utan vi måste omfamna den och se till. Och precis som med alla relationer vi har att vi masserar de här relationerna och bygger dem och får dem att fungera. Så att om jag skulle recensera Moment som app så ger jag den minus idag. Inte för att det är dåligt att hålla koll på sitt, på sitt mobilanvändande och använda det för att bygga relationen och se till att vi gör det här på ett vettigt och bra sätt. Utan för att den stigmatiserar själva lyftandet och själva användandet och gör det till någonting konstigt.
Nu vill jag att du resonerar över ditt mobilanvändande. Och bara tänk dig så här att du skulle vara utan den här istället. Att du inte hade möjligheten att använda den. Det är väl ingen värld vi önskar oss. Nej, gör det till din vän istället. Ta kontroll. Se till att den blir din slav. Okej. Okay. Um. Det här kommer att vara en pågående diskussion. Vi kommer att återkomma till detta. Och i kväll så ska jag diskutera en annan sida av det här myntet. Nämligen porrfilter. Och där, vi, där vi vill att skolor ska, ska begränsa åtkomsten för vårt, vårt fantastiska internet där ute för våra kids. Det är en annan sida av det här myntet. Så häng med ikväll på SVT Opinion Live klockan 22 på tv. Och det är förmodligen det som en sak idag kommer att handla om imorgon. Jag hoppas ni hänger med då. Det här var en sak idag nummer. Nu har ingen fusklapp. 148 tror jag. Eh, och jag heter Joakim Jordenberg. Det här görs med benäget bistånd av Bredband 2 som är internetoperatören som lyssnar när andra snackar och som tycker att internet, precis som du och jag och mobiltelefonen är en bra sak som vi ska se till att göra nytta av. Eh, det textas och översätts av Contentor som är en, en byrå som jobbar med texter specifikt för internet och modern marknadsföring. Och när jag lägger ut det här någon gång på morgonen vid 7, 7.30 så hugger de tag i den och så sätter de sig och översätter den och så ligger textade versioner ute vid senast vid lunch. Visst är det fantastiskt? Det där är internet mina vänner. Och det blir mer av den saken imorgon. Häng på då!